विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आपण इरेग्युलर फर्ब्स पाहतोय बरोबर ना त्यातलं आपण काल म्हणजे तिळी आणि जुळी पाहिलीत आज आपण काय पाहणार आहे बघा की ज्याचे तिन्हीही फॉर्म्स म्हणजे रूप काय असतात वेगवेगळे असतात अशी काही महत्वाची फर्ब आपण पाहणार आहे लक्षात घ्या आता याच्यामध्ये बघा आपण काय करूया की ग्रुप यप म्हणूया ग्रुप काय यप याच्यामध्ये काय काय बघा सिंग गाणे रिंग वाजवणे स्प्रिंग उसळी मारणे सिंक बुडणे पाण्यात आपण बुडतो ज्या सिंक म्हणतात बरोबर ड्रिंक म्हणजे पिणे स्टिंक दुर्गंधी येणे किंवा घाण वास येणं स्रिंक आकसणे म्हणजे रिड्यूस इन साईज असा अर्थ बघा बाणो बिगिन म्हणजे सुरुवात करणं आणि स्विम म्हणजे काय पोहणं इथं मी मिनिंग बाणो लिहिले ती तुम्ही लिहून घेऊ शकता आता याच्यामध्ये ट्रिक काय बघा ह्या सर्व वर्ब मध्ये ना मध्ये आय एन आय एन आय एन आय एन आय एन किंवा शेवटी आय एम ही लेटर्स आहेत बरोबर मग आता तुम्ही काय करायचं बघा याच्यामध्ये जे आय आहे की नाही आय हे लेटर आहे ना मध्ये त्याचा फक्त सेकंड फॉर्म म्हणजे फी टू मध्ये काय करायचं तर ए करायचं आणि फी थ्री मध्ये काय करायचं यू करायचं मग आता किती इझी आहे बाळ बघा एकदम इझी आहे कसं बघा आता सिंग फक्त तुम्ही आय आय ए करायचं बघा काय करायचं सँग आणि तिसरं करताना काय करायचं यस यू एन जी काय संघ सिंग सँग संघ मग आता सांगा पुढे काय येईल रिंग रँग आणि काय येईल रंग बघा स्प्रिंग काय येईल बघा स्प्रँग आणि काय येईल स्प्रंग बघा आता सिंक कसं येईल सँक आणि काय संख ड्रिंक बघा ड्रँक आणि काय येईल ड्रंक बघा आता स्टिंक काय येईल स्टँक आणि स्टंक स्रिंक बघा स्रँक आणि काय येईल स्रंक येते का लक्षात किती इज आहे बघा बिगिन काय होईल सांगा बिगॅन आणि काय होईल बिगन स्विम काय होईल बघा स्वॅम आणि काय सांगतो स्वम मग लक्षात घ्या ही जी आपल्याला व्ही वन व्ही टू व्ही थ्री आहेत ना अगदी इझी ट्रिक मध्ये ठे लक्षात ठेवायला सोपे आहेत ही किती आहेत बघा नाही नाहीत पट दिशी तुम्ही एका ट्रिक नाही लक्षात ठेवू शकता ठेवाल लक्षात आता आपण पुढचा ग्रुप बघूया कोणता आहे बघा ग्रुप जी आता याच्यामध्ये बघा ड्रॉ चित्र काढणं नो म्हणजे काय सांगा माहीत असणं ग्रो म्हणजे वाढ होणं थ्रो म्हणजे फेकणं ब्लो म्हणजे वाहने पण काय वाहने वारा आता बघा फ्लो म्हणजे काय बघा वाहने पण काय वाहने प्रवाह बघा फ्लाय म्हणजे उडणे आता लक्षात घ्या या वर्ब मध्ये काय एक ट्रिक आहे बघा ह्याची लास्ट लेटर काय बघा ए डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू आहे की नाही ओ डब्ल्यू बरोबर ना पुढे काय झालंय ओ डब्ल्यू आणि ओ डब्ल्यू फ्लाय हा फक्त त्याला थोडस एक्सेप्शन आहे लक्षात घ्या मग आता याच्यामध्ये काय करायचं माहितीये का शेवटी जे ओ डब्ल्यू आहे किंवा ए डब्ल्यू आहे ना त्याच तुम्ही फक्त ई डब्ल्यू करायचं काय करायचं ई डब्ल्यू आता मग बघा ड्रॉच काय येईल बघा डी आर ई डब्ल्यू ड्रॉ ड्रिव आता थर्ड करता तुम्ही काय करायचं बाहून बघा जे फी वन आहे ना ते तसंच लिहायचं आणि त्याला फक्त ना यन ऍड करायचं काय करायचं यन ऍड बघा आता मग ड्रॉ ड्रिव काय येईल बाहून बघा डी आर ए डब्ल्यू लिहा बरं का आहे असं लिहायचं आणि पुढे काय लावायचं यन नो बघा बाणू काय येईल न्यू आणि तिसरं काय येईल सांगा बाणो नोन काय येईल नोन मग आता ग्रो बघा कसं येईल ग्रीव आणि तिसरं काय येईल बघा ग्रोन थ्रोच काय येईल बाण बघा थ्री आणि पुढे येईल काय थ्रोन ब्लो काय येईल सांगा ब्ल्यू आणि काय येईल ब्लोन आता बघा फ्लो आहे ना याचं काय येतं माहित आहे का फ्ल्यू आणि बघा तिसरं असं येईल बाणो फ्लोन काय येईल फ्लोन आता बघा फ्लाय आहे ना आणि फ्लो याची रूप सेम असतात म्हणजे फ्लायचं पण काय येतं माहित आहे का बाणो फ्ल्यू आणि तिसरं काय येतं सांगा फ्लोन आलं लक्षात आता मी सांगतोय काय बघा किती इझी आहे बघा ए डब्ल्यू आणि ओ डब्ल्यू चं फक्त ई डब्ल्यू करायचं फी टू मध्ये आणि फी थ्री मध्ये काय करायचं तर हे जे फर्स्ट फॉर्म आहे ना पहिलं रूप ते आहे असं लिहायचं आणि त्याला फक्त काय लावायचा फक्त यन मी काय म्हणतोय बघा फी वन ला लावायचा फी टू ला नव्हे आलं लक्षात आता याच्या पुढे ना बाणू चार वर्ब नीट लक्षात ठेवा अगदी चांगल्या चांगल्यांना भल्या भल्यांनाही फसवतात कसं बघा आता शो ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू ई डब्ल्यू आणि काय ई डब्ल्यू ह्याच्यामध्ये काय ट्रिक आहे बघा थोडस एक्सेप्शन म्हणून आपण लक्षात ठेवायला हरकत नाही बघा आता शोचा पास्टेन्स आहे ना बाणू काय होतो माहित आहे का शोड काय होतो शोड 
पण तिसरं रुपय ना बाळ हे शोध नाही राहत म्हणजे बघा बऱ्यापैकी आपण ईडी लागलं की रेग्युलर म्हणतो आणि त्या तिसऱ्याला पण ईडीच लागतो आहे की नाही पण इथं थोडंसं लक्षात नीट ठेवायचं मग शोचं शोध होतं पण बाळ तिसरा फॉर्म आहे ना तिसरं रूप ते मात्र काय होतं शोन म्हणजे पहिल्यालाच फक्त येणं लागतो असे ही चारही पण असे आहेत बाळ का मो म्हणजे गवत कापणे बघा मोड आणि काय होतं मोन बरोबर आता शिव तुम्ही ऐकलं का सिविंग मशीन म्हणजे सिलाई मशीन शिलाई करणं म्हणजे शिवचं काय येतं माहिती का बाणो एस ई डब्ल्यू ई डी काय येतं शिव पण तिसरं मात्र बाता बाणो येतं एस ई डब्ल्यू एन आता बघा हिव म्हणजे कोरणं पण काय कोरणं शिल्प कोरणं आपण नाही का छनी आणि हातोड्यानं जे कोरतो ना म्हणजे हॅमर अँड चिसेल यानं जे कोरतो ज्याला आपण काय म्हणतो हिव मग आता बघा हिवचा पास टेन्स आहे की नाही बाण हा हिवड होतो काय होतो हिवट पण तिसरं रूप मात्र काय होतं हेवन असं होतं मग आता लक्षात घ्या याच्यामध्ये पण ट्रिक लक्षात आली हे शेवटचे चार नीट लक्षात ठेवा चेंद वाईस मध्ये काय करतात ही शोड मी एव्हरीथिंग मग आपल्या चेंद वाईस मध्ये काय येतं एव्हरीथिंग वॉज शोन बाय पण आपण काय करतो ईडी लागल्यामुळं शोडच लिहितो आणि आपलं चुकतं आलं लक्षात नीट लक्षात ठेवा व्यवस्थित लिहून घ्या आपण पुढचे ग्रुप बघूया विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण बघा ग्रुप एच म्हणजे ज्याचे तिन्ही वर फॉर्म्स वेगवेगळे असतात ना ती पाहतोय आता ग्रुप एच मध्ये बाणो ट्वेंटी सेव्हन वर्ब्स आहेत की नाही पण याच्यात बाणो आपण त्याच्यात पण बाणो मी एक दोन त्याचे छोटे छोटे ग्रुप तयार करतो कसं करतोय बघा हा जो ग्रुप आहे ना याची एक खासियत आहे ती काय आहे बघा तर याच्यामध्ये ना लक्षात ठेवा की फी थ्री आहे की नाही त्याचा एंड म्हणजेच सेवट हा ई एन न होतो काय होतो ई एन न मग तुम्ही आता काय करायचं बघा फक्त तुम्ही व्ही टू मात्र सगळ्याची काय करायची पाठ करायची आता व्ही टू पाठ करायचा बाण का फॉल ह्याचं व्ही टू काय असं सांगा फेल काय सांगा पडणे इट म्हणजे खाणे बघा एट गिव म्हणजे काय देणे काय येतं माहित आहे ना गेव बघा फॉर गिव म्हणजे क्षमा करणं काय येईल सांगा फॉर गेव बरोबर आता लक्षात घ्या शेख याचं काय येतं माहिती का शुख आता बघा जर शेखचं शुख असेल शेख म्हणजे हा लवण आहे की नाही सेक हँड आपण म्हणतो ना तसं बघा टेकचं काय येईल सांगा बाणो का टुक मग अंडर टेकचं काय येईल सांगा साधा आहे काय अंडर टुक आणि लक्षात घ्या ओव्हर टेकचं येईल काय सांगा ओव्हर टुक आता बघा याच्यामध्ये काय खासियत आहे बघा तुम्ही फक्त व्ही टू पाठ केलं का नाही तर तुम्ही काय करायचं हे जे फी वन आहे की नाही हे आहे असं लिहायचं बघा एफ ए डबल एल आणि त्याला फक्त ई एन लावायचं आहे ना सोप मात्र बघा इट आहे असं लिहा काय इट एट काय येणार इटन बघा गिव गेव काय येईल सांगा बाणो का गिवन फॉर गिव फॉर गेव फॉर गिव आहे असं लिहायचं फॉर गिवन लक्षात घ्या फी वन ला ई एन लावायचं आहे फी टू ला नाही कोणत्या पहिल्या याच्यामध्ये लक्षात घ्या आता बघा शेख शुक काय करणार सांगा बाणो का शेक न बरोबर टेक टू क काय करायला सांगा टेकन काय काय जण टुकन करतात चुकीचं आहे की नाही आता बघा अंडर टेक अंडर टुक आणि काय करायला लागेल अंडर टेकन ओव्हर टेक ओव्हर टुक आणि काय येईल सांगा ओव्हर टेकन हो का अंडर टेक म्हणजे घेणे अंडर टेक हाती घेणं आणि ओव्हर टेक म्हणजे मात करणं आता लक्षात घ्या ही जी पुढची जी आहेत ना बाणो पाच सात याच्यात आणखीन एक लहानशी ट्रिक आहे बघा राईट मध्ये आर आय ड्राईव्ह मध्ये आर आय स्ट्राईव्ह मध्ये पण आर आय राईज मध्ये पण आर आय बघा रा राईज मध्ये पण आर आय आणि राईड मध्ये पण काय आर आय तुम्ही काय करायचं बघा हे जे की नाही राईट काय म्हणतो मी राईट तर त्याचं फक्त काय हे जे आय आहे की नाही आय बघा ह्या आयचा आय या लेटरचा फक्त ओ करायचा काय करायचा ओ मग बघा राईट डब्ल्यू आर आयचं काय करणार ओ रोट बरोबर आता बघा ड्राईव्ह काय ना सांगा बाणो ड्रो स्ट्राईव्ह काय करणार सांगा स्ट्रो बघा राईज काय येईल सांगा रोज अराईज काय येईल बघा अरोज आणि राईडच काय येईल रोड आता लक्षात घ्या आणखीन एक महत्वाचं काय माहितीये का जेव्हा फी थ्री ला आपण काय लावतो ई एन लावतो ना तेव्हा जर त्याच्यामध्ये टी आणि डी असेल ना टी आणि डी आणि त्याच्या पाठीमाग जर एकच वॉवेल म्हणजे स्वर असेल ना तर ते टी आणि डी काय होत डबल होत टी आणि डी डबल होत है की नाही मग आता बघा राईट रोट आता हे राईट आहे असं लिहायचंय काय 
डब्ल्यू आर आय आला का एक्स वर मग काय करायचं डबल टी ई एन काय रिटर्न ड्राईव्ह ड्रो लिहा ड्राईव्ह आहे असं काय लिहायचं ड्रिवन स्ट्राईव्ह स्ट्रो काय कराल सांगा स्ट्रिवन बघा राईज रोज काय कराल रायझन अराईज अ रोज काय कराल अरायझन आणि रायड रोड आलं का डी बघा एक स्वर आहे डबल डी करायला लागेल काय रिडन आल लक्षात म्हणजे इथं मी स्टार मारतो डबल झाला तिथे आल लक्षात बा आणू म्हणजे अशा प्रकारे काय केलं आपण याच्यामध्ये फक्त फी टू आपण पाठ करायचा आणि फी वन लाच काय लावायचं ई एन लावायचं म्हणजे फी थ्री होतं याच्यातली एक दोन तीन क्रियापद पुढं आहेत बघा आता हाईडचा पास्ट टेन्स काय असतो माहिती का हिड हा बाईटचा पण काय असतो माहिती का बीट या बीटचं मात्र बीट आहे असंच राहतं लक्षात घ्या आणि फॉरबीड आहे ना याचं होतं बा आणू फॉरबेड काय होतं फॉरबेड मग आता लक्षात घ्या बा आणू इथं याच्या अर्थ माहिती आहे ना हार्ड म्हणजे लपणे लपवणे बाईट म्हणजे चावणे बीट म्हणजे मारणे किंवा मात करणं या म्हणजे पराभूत केला असं म्हणतो आणि फॉरबीड म्हणजे काय मनाई करणं आता तुम्ही काय करायचं आहे बघा हे पहिलं आहे असं लिहायचं आहे कॅच आय पण आलं का डी बघा हिडन आलं का डबल डी बाईट मध्ये पण काय येणार बीटन काय डबल टी ह्या बीट मध्ये मात्र डबल होणार नाही लक्षात घ्या बरं का काय राहणार एकच ती राहणार कारण पाठीमाग किती स्वर आहेत दोन म्हणजे बघा हे बीट आहे ना याचं फी टू पण बीट असतं लक्षात घ्या अजिबात ह्यात बदल होत नाही आता बघा पुढचं काय फॉरबीड मग काय येईल सांगा बरं बाणू फॉरबिडन डबल डी येणार ना का सांगा पाठीमाग काय एकच स्वर आहे म्हणजे हा झाला पहिला ग्रुप याच्यातला बरं का लक्षात आता सेकंड मध्ये काय बाणू एक ट्रिक आहे बघा की स्पीक बघा ई ए काय आलं ई ए बघा ब्रेक काय मोडणे तोडणे ई ए स्टील मध्ये पण ई ए काय चोरणे वेव म्हणजे विणणे आलं का ई ए बघा आता ह्याच्यामध्ये ना बाणू ई ए किंवा ए असतं ना ह्याचा उच्चार असा लॉंग असतो काय असतो लॉंग आपण काय करायचं बघा ह्याच्यामध्ये कुठला आहे ए ह्याच्यामध्ये काय ए ह्याच्यामध्ये डबल ओ ह्याच्यामध्ये काय डबल ई ह्याच्यामध्ये काय ई तुम्ही काय करायचं ही जी अंडरलाईन केलेली लेटर आहेत ना त्याच्या ऐवजी ओ लायचा काय लायचा ओ लायचा आणि त्याला पुढं ई लावायचा ई असेल तर लावायची गरज नाही म्हणजे कसं बघा यस पी ई एच काय करणार ओ आणि बघा के पुढं काय लावायचं ई स्पीक स्पोक मग ब्रेकचं काय येईल बघा ब्रोक स्टीलचं काय येईल बघा स्टोल बघा वेवचं काय येतं वो बघा वेगचं काय येईल वोक अवेगचं काय येईल मग बघा अवोक बघा चूजचं काय येईल बाउंड बघा चोज काय येईल चोज बघा आता फ्रीजचं काय येईल फ्रोज आणि फरगेट याचं काय येईल फरगॉट येतं लक्षात अर्थ तुम्हाला पुढं दिलेले आहेत त्याप्रमाणे घ्यायचे आता बघा याच्यामध्ये काय बघा याच्यामध्ये ना बाणो फी वनला नाही लावायचं याच्यामध्ये फी टू ला लावायचं म्हणजे कसं स्पीक स्पोक स्पीकन नाही हे स्पोक आहे असं लिहायचं पुढं काय करणार स्पोकन बघा ब्रेक ब्रोक ब्रोकन स्टील स्टोल स्टोलन वेव वो ओवन बघा वेक वोक काय येईल सांगा ओकन बघा अवेक अवोक अवोकन च्यूज चोज चोझन बघा आता फ्रीज फ्रोज फ्रोझन आणि फरगेट फरगॉट आणि काय येणार फरगॉट आलं का टी मग काय येणार डबल टी काय फरगॉटन आलं लक्षात म्हणजे हा पण ग्रुप काय अतिशय महत्वाचा आहे इझी आहे जर तुम्ही व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवला तर कायम स्वरूपी परमनंटली काय तुमच्या हा लक्षात राहील आता आपण फक्त एकच राहिलाय ना तो शेवटचा ग्रुप बघूया मित्रांनो आता आपण ना इरेग्युलर फर्ब मधला लास्ट ग्रुप आपण पाहतोय काय आहे बघा त्या ग्रुपमध्ये तर त्याच्यामध्ये बघा बाणो अशी वर्ब आहेत पहिलं कोणतं आहे बघा कम येणे बिकम होणे ओव्हरकम म्हणजे काय मात करणं रन म्हणजे काय धावणे किंवा पळणे आता आपण पहिल्यांदा याचा विचार करूया बघा कमचा पास टेन्स आहे ना बाणो व्ही टू काय होतं केम बघा बिकमचं काय होतं माहिती का बिकेम आणि ओव्हरकमचं होतं ओव्हर केम लक्षात घ्या आणि रनचं काय होतं रॅन आता बघा ह्याच्यामध्ये एक ट्रिक काय तर कम केम बाणू तिसरं रूप आहे ना पहिलं आहे तेच येतं म्हणजे काय कम केम आणि काय येतं कम बिकेम बिकम काय येईल बिकम बघा ओव्हर कम ओव्हर केम काय येणार ओव्हर कम आणि बघा रन रॅन काय येईल रन 
आहे ना इजी लक्षात ठेवायला आता बघा पुढचं काय बघा टीयर बघा बियर वियर आणि स्वियर टीयर म्हणजे फाडणे बियर म्हणजे जन्म होणं वियर म्हणजे परिधान करणं आणि स्वियर म्हणजे काय म्हणतो आय स्वेअर शपथ घेणं मग आता याच्यामध्ये बघा ई ए आर ई ए आर ई आर आणि ई ए आर दिसाय कसे आहेत सांगा एक सारखे म्हणजे फॉर्म कसे असणार आहेत एक सारखे बघा आता टीयर आहे की नाही बावण्याचं होतं काय बघा टोअर आणि तिसरं रूप होतं टॉर्न बघा टीयर टोअर टॉर्न मग बियरचं काय येईल बघा बोअर आणि काय येईल बॉर्न आणि वियरचं काय येईल बघा ओअर आणि काय येईल वॉर्न आणि स्वियरचं पण बावन तसंच सोअर आणि काय येतं बघा सॉर आलं लक्षात आता बघा पुढं कोणते आहेत बघा डू करणे गो म्हणजे जाणे अंडर गो अनुभवणं सी म्हणजे पाहणं आणि लाय म्हणजे जमिनीवर पडून राहणं मानव ग्रुप बी मध्ये पण मी तुम्हाला असं जुळ्या मधलं बघा आमचं थोडस मिस्टेक झाली होती आता आपण म्हणून मी इथं घेतो लक्षात घ्या आणि वेलकम म्हणजे काय स्वागत करणं आता बघा डू चा पास्ट टेन्स काय होतो माहितीये का डीड बाणो तिसरं फॉर्म काय असतो बघा डन डू डीड डन बरेच जण डज करतात चुकीच आहे डू डीड आणि काय येतं डन गो च माहितीये काय येतं वेंट डब्ल्यू ई एन टी वेंट काय जण डब्ल्यू ए करतात नाही डब्ल्यू ई एन टी वेंट आणि तिसरं काय मानो गॉन बघा अंडर गोच काय येईल मग बघा अंडर वेंट आणि काय येईल अंडर काय येईल गॉन आता बघा सी अतिशय महत्वाचा आहे लक्षात घ्या सी काय सांगा सॉ आणि तिसरं काय सांगा सीन आता बघा लाय आहे की नाही वाढ ह्याचं काय येतं माहिती काय एल ए वाय लेन आणि तिसरं येतं यल ए आय एन काय येतं लेन नीट जरा लक्षात ठेवा आता बघा वेलकम आणि कम हे दिसा एक सारखं नाही मग कम केम कम होतं बाणू आहे ना बिकम बिकेम बिकेम पण बाणो वेलकम आहे ना हे रेग्युलर वर बाय लक्षात घ्या म्हणून वेलकमचं काय होतं तर वेलकम्ड आणि पुढं काय येईल वेलकम म्हणजे काय लागेल ईडी ऍड होतो काय होतो ईडी ऍड मग आज लक्षात बाणू हा कोणता आहे ग्रुप आय आता तुमच्या लक्षात आहे बाणू कि ग्रुप म्हणजे हे जे आहेत ना बाण इरेग्युलर फर्म्स ही एवढीच आहेत लक्षात घ्या एवढी तुम्ही चट दिशी पाठ करा आणि लक्षात घ्या त्याशिवाय तुम्ही ग्रामर शिकू शकणार आहे बरेच जर म्हणतात सर टेन्स कधी सुरू करणार क्वेश्चन कधी घेणार हे कधी घेणार पण लक्षात घ्या हे बेसिक जर वर फॉर्म्स असतील ना तरच ते आपण शिकू शकतो आहे की नाही म्हणजे तुम्ही अगदी व्यवस्थित करायचे लक्षात घ्या करचाल ना व्यवस्थित अगदी मग आपण काय करूया हे व्यवस्थित तुम्ही लिहून घ्या आणि पाठ करा बरोबर आता आपले रेग्युलर म्हणजे इरेग्युलर फॉर्म्स आपले संपले लक्षात घ्या आता इरेग्युलर पाठ करायची गरज आहे का नाही कारण त्याला ईडी प्रत्यय लागतो आल लक्षात हा व्हिडिओ नीट थोडासा पॉज करा आणि लिहून घ्या आल लक्षात व्यवस्थितपणे समजलंय ना समजलं असेल नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल ना तर शेअर करा सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि मित्राबरोबर सगळ्या काय शेअर करून त्या समोरचं बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन मिळत राहतील बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद